हेलो नमस्ते दोस्तों मैं चल मुकुल कुलश्रेष्ठ लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन पढ़ रहे थे तो डेडलॉक के अंदर डेडलॉक प्रिवेंशन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डेडलॉक हैंडलिंग की जब हम बात करते हैं तो डेडलॉक हैंडलिंग को हम तीन चार अलग अलग स्टेज पर हम ट्रीट करना चाहते हैं पूरे सिस्टम में डेडलॉक नहीं हो ये सिस्टम में कि प्राइम रिक्वायरमेंट रहती है इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग स्टेज पर हम डेडलॉक को हैंडल करते हैं तो हैंडल करने की हमारे पास में कि डेडलॉक को सिस्टम के अंदर चार स्टेज हो सकती है पहली स्टेज बोलते हैं हम डेडलॉक प्रिवेंशन मतलब हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि डेडलॉक होने की स्थिति बने ही नहीं किसी भी तरीके से डेडलॉक स्थिति होने की होने की स्थिति नहीं बने जिसे हम बोलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन यदि किसी वजह से डेडलॉक होने की स्थिति बन जाती है तो फिर हमारा नेक्स्ट उसको हैंडल करने का क्या तरीका होता है डेडलॉक अवॉइडेंस कि हम डेडलॉक को अवॉइड करें किसी भी तरीके से डेडलॉक को होने नहीं दें प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट कराते रहें ठीक है भाई दी यदि हमारे पास में ये स्थिति भी हम अवॉइड भी नहीं कर पाते तो तीसरी स्टेप क्या होती है हमारे को उसको हैंडल करने की डेडलॉक डिटेक्शन कि हम उस डेडलॉक को जैसे ही होने की स्थिति आए तो तुरंत हम डेडलॉक उसको डिटेक्ट कर लें ताकि उसके बाद में उससे जुड़े हुए जो दूसरे प्रोसेसेस हैं उसके बाद में वो भी डेडलॉक की स्थिति में नहीं आए तो जिस प्रोसेस में भी डेडलॉक की स्थिति बन रही है उसको सबसे पहले डिटेक्ट करें और डिटेक्ट करने के बाद में हम तुरंत उससे वहां पर रिकवरी करना शुरू कर दें ताकि डेडलॉक जो सिस्टम में हो गया है वहां से रिकवर हो और बाकी पूरा प्रोसेस इफेक्ट नहीं करे और जो चौथी स्थिति है वो हैंडल करने की डेडलॉक इग्नोरेंस कि हम सब इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो सिंपली उसको इग्नोर करें और प्रोसेस को हम पूरा करें और प्रोसेस को चलाएं ठीक है तो इस तरीके से डेडलॉक हैंडलिंग को हम चार स्टेज पर डील कर सकते हैं तो सबसे पहली स्टेज हम अभी डिस्कस करेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व डिजाइनिंग ए सिस्टम डेट वायलेट वन ऑफ द फोर ने कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्रेंस ऑफ द डेडलॉक हमने जैसा शुरू में पढ़ा डेडलॉक की डेफिनेशन में और डेडलॉक होने के जो मुख्य रीजन थे उसको हमने पढ़ा तो हमारे पास क्या चार कारण हमारे पास में निकल के आए थे कौन सा पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन दूसरा होल्ड एंड वेट तीसरा नो प्रमिशन और चौथा सर्कुलर वेट ठीक है तो ये चार नेसेसरी कंडीशन है चारों नेसेसरी कंडीशन एक साथ होकर हो जाएंगी उसी केस में सिस्टम के अंदर डेडलॉक होगा तो हम क्या करें हम इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन करें कि ये इन चार कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को वायलेट कर दे वायलेट करने का मतलब कहता है कि उसे इस कंडीशन को होने ही नहीं दे तो इसका मतलब एट ए टाइम तीन ही कंडीशन होंगी और तीन कंडीशन से डेडलॉक सिस्टम के अंदर होकर नहीं होगा दिस एंश्योर डेट द सिस्टम रिमेन्स फ्री फ्रॉम द डेडलॉक जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा सिस्टम जो है वो डेडलॉक से फ्री रहेगा फ्रॉम डेडलॉक प्रिवेंशन द वेरियस कंडीशन ऑफ डेडलॉक फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन वेरियस कंडीशन फॉर डेडलॉक ऑक्रेंस में भी वायलेटेड तो डेडलॉक को रोकने के लिए प्रिवेंट करने के लिए डेडलॉक को जो डेडलॉक के होने के लिए जो वेरियस चार कंडीशन है यदि हम उसको कहते हैं वायलेट कर देते हैं हम यदि उसको नहीं होने देते हैं तो उस स्थिति में सिस्टम में डेडलॉक कभी भी होकर नहीं होगा तो सबसे पहली कंडीशन कौन सी है म्यूचुअल एक्सक्लूजन जैसा हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को पहले डिटेल में पढ़ा था टू वायलेट दिस कंडीशन ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज मस्ट बी सच डेट दे कैन बी यूज इन अबल मैनर हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में किसमें पढ़ा था कि सिस्टम के अंदर ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्रूशल रिसोर्सेज हैं जिनकी की संख्या कम है या जिनकी संख्या केवल एक है तो यदि वो रिसोर्स किसी एक प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा तो वो सारे दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्स अलोकेशन से रोक देगा इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं तो यदि हम सिस्टम में सारे रिसोर्सेज को शेयरेबल बना दें यदि एक भी क्वांटिटी है उस रिसोर्स की और वो रिसोर्स यदि शेयरेबल है तो वो एट ए टाइम एक से ज्यादा प्रोसेस को अलोकेट किया जा सकता है ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन कभी भी ऑकर नहीं होगी उस सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है वो कभी भी ऑकर नहीं होगी तो इसका मतलब हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने को हमने वायलेट कर दिया दिस इन सिस्टम देर आर ऑलवेज सम रिसोर्सेज विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाई नेचर सो दिस कंडीशन कैन नॉट बी वायलेटेड लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति क्या है प्रैक्टिकल स्थिति यह है कि हर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई रिसोर्सेज ऐसे जरूर होते हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं बाई नेचर होते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए सीपीयू है सीपीयू एक को लोकेट हो गया तो दूसरे को कैसे लोकेट हो जाएगा एट ए टाइम एक ही को लोकेट होगा ठीक है या कोई रजिस्टर्ड पेयर है वो कहती किसी एक प्रोसेस का लोकेट हो गया तो दूसरे प्रोसेस को वह लोकेट नहीं हो सकता एट ए टाइम दो प्रोसेस के वैल्यूज उस रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं हो सकती ठीक है तो ऐसे जो रिसोर्सेज है सिस्टम के वो 
कई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बाई नेचर जो है ना कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसलिए ऐसी कंडीशन को इस कंडीशन को प्रैक्टिकली अवॉइड कर पाना या वॉयलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ठीक है तो हम कर सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं कि सारे रिसोर्सेज को शेयरेबल बना दें प्रिंटर है प्रिंटर को आप शेयरेबल कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्क है डिस्क को आप शेयरेबल कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो रिसोर्सेज जिनको आप शेयरेबल नहीं बना सकते तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज हो गए और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हंड्रेड हम इस म्यूचुअली एक्सक्लूजन जो कंडीशन है इसको हम वॉयलेट कर सकते हैं दूसरी जो कंडीशन है डेट इज द होल्ड एंड वेट होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है कि प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज को तो अपने पास होल्ड कर ले और कुछ और रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए उसको अलोकेट किए जाने के लिए वो वेट करे ताकि उसके रिसोर्सेज पूरे हों और प्रोसेस आगे बढ़ना शुरू हो ठीक है तो इस स्थिति को हम अवॉइड कर सकते हैं दिस कंडीशन कैन बी वॉयलेटेड इन द फॉलोइंग वेज इसमें दो तीन अप्रोच अपन काम में ले सकते हैं इसको वॉयलेट करने के लिए एक तो क्या है पहली अप्रोच जब हम बात करते हैं इन दिस अप्रोच अ प्रोसेस हैज टू फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर ऑल द रिसोर्सेज इट रिक्वायर्ड फॉर एक्सिक्यूशन Once it has acquired all the resources, only then it start its execution. This approach ensures that the process does not hold some resources and wait for some other resources. अब इसका क्या मीनिंग है इस अप्रोच में हमने क्या किया कि किसी भी प्रोसेस को जो भी उसने रिक्वेस्ट की है जितने रिसोर्सेज की जितने तरह के जितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की है वो सारे के सारे रिसोर्सेज उसको एक साथ दे दिए जाए ठीक है ना ताकि वो रिसोर्स उसके पूरे हो जाए और वो रेडी क्यू में रहे और रेडी क्यू से वो सीधे रनिंग की पोजीशन में आ जाए जैसे ही वो रनिंग की पोजीशन में आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद में आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको वो रिलीज कर देगा और वो रिसोर्सेज बाद में दूसरा प्रोसेस काम में ले लेगा तो कोई भी प्रोसेस अगर हम ये स्थिति बना देते हैं तो कोई भी प्रोसेस होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में नहीं आएगा क्योंकि उसको उसके रिक्वायर्ड जितने भी रिसोर्सेज है सारे एक साथ मिल जाएंगे तो वो होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में नहीं आएगा और ये कंडीशन अवॉइड हो जाएगी और जब जैसे ही उसको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे तो अपना एजुकेशन स्टार्ट कर देगा और इसके बाद में वो कंप्लीट होने के बाद में रिसोर्सेज को वापस सिस्टम को रिटर्न कर देगा और ये इस चीज को इंश्योर कर लेगा कि वो सिस्टम कभी भी होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में नहीं आएगा लेकिन इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी है ड्रॉबैक्स क्या है इट इज लेस एफिशियंट बहुत कम एफिशियंट है क्यों क्योंकि रिसोर्सेज जनरली क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेजेज में रन करता है जब वो प्रोसेस अलग अलग स्टेजेज में रन करता है तो प्रोसेस की हर स्टेज पर उसको सभी तरह के सारे रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं अलग अलग स्टेज पर उस प्रोसेस की उसको अलग अलग तरीके के रिसोर्स की आवश्यकता होती है तो यदि प्रोसेस की आवश्यकता के अनुसार सारे के सारे रिसोर्सेज जितने उसको टोटल रिसोर्सेज चाहिए यदि हमने स्टार्टिंग में उसका लोकेट कर दिए तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज उसको होल्ड कर लेगा और वो स्टार्ट तो हो जाएगा एग्जीक्यूशन करना लेकिन उनमें से कुछ रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे काम में आएंगे और कुछ रिसोर्स मूवमेंट पर काम में नहीं आएंगे तो जो रिसोर्सेज काम में नहीं आएंगे वो क्या होंगे अंडर यूटिलाइज होंगे या उनको कोई दूसरा प्रोसेस यूज में नहीं ले पाएगा तो ये जो सिस्टम इस तरह से डिजाइन होगा वो लेस एफिशियंट सिस्टम होगा इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इन एडवांस विच रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एजुकेशन अब क्योंकि हमारे को प्रोसेस का तो टाइमिंग ही का ही पता नहीं था कि प्रोसेस कितने समय में कंप्लीट होगा दैट इज वन थिंग सेकेंडली उस प्रोसेस की होल लाइफ साइकिल के अंदर उसको कब कब कितने कितने कौन कौन से रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी इसका प्रोडिक्शन पहले से नहीं किया जा सकता है ठीक है ना इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना सिस्टम लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट हम इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते इसलिए फिर एक दूसरी अप्रोच डेवलप की गई दूसरी अप्रोच में क्या था A process is allowed to acquire the resource it desired at the current moment. After acquiring the resource, it starts its execution. Now, before making any new request, it has to compulsory release all the resources that it has hold currently. This approach is efficient and implementable. अब जैसा मैंने आपको पहले डिस्कस किया, क्योंकि हर प्रोसेस क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से आगे बढ़ता है, ठीक है? अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ता है, स्टेप्स में आगे बढ़ता है. तो जब वो अलग अलग स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है तो किसी भी प्रोसेस को उस पर्टिकुलर करंट मूवमेंट पर जितने भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे रिसोर्स उसको अलोकेट कर दिए जाएं। जब वो रिसोर्स उसको उस मूवमेंट के सारे रिसोर्स एक साथ जब अलोकेट हो जाएंगे तो उस मूवमेंट पर वो क्या होगा एग्जीक्यूट हो सकता है तो वो अपना एग्जीक्यूशन करेगा और जैसे ही वो एग्जीक्यूशन करके वो पर्टिकुलर स्टेज को क्रॉस करता है तो उसके बाद में वो अगली स्टेज पर जब आएगा तो वो फिर फर्दर कुछ नए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कर सकता है कुछ रिसोर्सेज उसको नई नए चाहिए होंगे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो उसके लिए यूजफुल
तो उस रिक्वेस्ट करने से पहले हमने कंडीशन के डाल दी कि उसने प्रीवियस स्टेज में जितने भी रिसोर्सेज पहले उसको जो अलोकेट किए गए थे जो उसने होल्ड कर लिए थे उन सारे रिसोर्सेज को पहले वो रिलीज कर दे ताकि वो सिस्टम को वापस रिटर्न हो जाए और जब वो सिस्टम को रिटर्न हो जाएंगे तो इस तरीके से सारे प्रोसेस अलग अलग स्टेजेस में जिन जिन रिसोर्सेज को काम में ले रहे हैं वो उन रिसोर्सेज को रिलीज करते जाएंगे तो उसके द्वारा जो रिलीज किए गए जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे प्रोसेसेस को उनकी अगली स्टेजेस में एग्जीक्यूट करने के लिए यूज में आ जाएंगे अलोकेट हो जाएंगे और जब ही जाके उनको अगली स्टेज का रिसोर्स अलोकेट होगा जबकि उन्होंने प्रीवियस स्टेज के सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया है तो ये अप्रोच इम्प्लीमेंट भी की जा सकती है और ये बहुत एफिशियंट भी होगी क्योंकि इसमें कोई भी प्रोसेस पूरी लाइफ टाइम में अपने पूरे लाइफ टाइम में सारे रिसोर्सेज को होल्ड करके नहीं रखेगा बल्कि स्टेज बाय स्टेज जो उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो रिसोर्सेज को अपने पास में होल्ड करेगा उनको यूज में लेगा और एग्जीक्यूट करेगा और जो बाकी के रिसोर्सेज है वो दूसरे प्रोसेसेस के द्वारा यूटिलाइज किए जाएंगे तीसरी एक और अप्रोच है इसके अंदर इन दिस अप्रोच अ टाइमर इज सेट आफ्टर द प्रोसेस एक्वायर एनी रिसोर्स After the time expire, a process has to compulsory release the resource. हमने क्या कर दिया कि हमने जो रिसोर्सेज है उनको टाइम शेयरिंग मैनर में उनको रिसोर्सेज को हमने उनको अलोकेट किया हमने हर प्रोसेस को हर रिसोर्स को यूज में लेने के लिए टाइम फिक्स कर दिया जैसे ही कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को अलोकेट हुआ वो टाइमर ऑन हो जाएगा और वो अपना टाइमर जैसे ही अपना समय पूरा करता है तो उस प्रोसेस को कंपल्सरीली उस रिसोर्सेज को रिलीज करना पड़ेगा इससे क्या होगा कि सारे रिसोर्सेज टाइम शेयरिंग मैनर में डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा यूज किए जाएंगे और हर प्रोसेस अलग अलग स्टेज पर जो जो उनको रिसोर्सेज चाहिए उनको यूज में लेता रहेगा और प्रोग्रेस करता रहेगा और इस तरीके से सारे प्रोसेस पैरेलली अच्छी तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएंगे तो ये तीनों अप्रोच में से जो बाद वाली दो अप्रोच है इसको हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जबकि पहली जो है उसमें क्योंकि सारे रिसोर्सेज एक साथ होल्ड करने हैं उसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना कठिन है नेक्स्ट जो कंडीशन है प्रिवेंशन के लिए जो कौन सी है ओल्ड एंड वेट कार्ड में नो प्रिमिशन नो प्रिमिशन का मतलब यह है कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले हम उसके उसको प्रोसेस को बाहर नहीं करेंगे या उसको हम प्रोसेस को फोर्सफुली स्टॉप नहीं करेंगे ये कलाती कंडीशन नो प्रिमिशन ठीक है दिस कंडीशन कैन बी वॉलिटेड बाई फोर्सफुल प्रिमिशन मतलब हम क्या करें कि किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली रोक दें फोर्सफुली हम बाहर निकाल दें उसको हम फोर्सफुली उसका एग्जीक्यूशन रोक दें तो दिस कंडीशन विल कॉल्ड एज द वॉयेशन ऑफ द नो प्रिमिशन कंडीशन कंसिडर प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट अदर रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली अलोकेटेड then by forcefully printing printing the currently held resources the condition can be violated the process is allowed to forcefully print the resource per, per, uh, post passed by some other process only if it is higher priority process or system process or victim process is in waiting state to ye pura kya hai basically आपने क्या किया कंसीडर कंसीडर प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एक प्रोसेस को आप कंसीडर किए जिसने कुछ रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं और वो दूसरे अदर रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट अदर रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो उसकी उसको इमीडिएटली एलोकेटेड नहीं किए जा सकते तो क्या करना है ऐसी स्थिति में कि ऐसे प्रोसेस को जिसने की कुछ प्रोसेस रिसोर्स को अलोकेटेड अलोकेटेड है और दूसरे के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि इसको अलोकेट नहीं किए जा सकते तो उसको क्या है हम फोर्सफुली इस प्रोसेस को रोक दें और हम क्या करें फोर्सफुली रोककर उस प्रोसेस को उसके जो प्रेजेंटली उसने जितने भी रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं करंटली हेल्थ जो रिसोर्सेज है जिसने होल्ड कर रखे हैं उनको हम क्या करें रिलीज करा दें हमको उसको रिलीज करा दें और नो प्रमिशन की कंडीशन को हम यहाँ पर वायलेट कर दें ठीक है अब कौन सा प्रोसेस इसके लिए किया जाएगा तो अब फोर्सफुली हम उस प्रोसेस को रोकेंगे जिसके लिए इट इज हैविंग ए हायर प्रायोरिटी और सिस्टम प्रोसेस जो कि हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है या वो सिस्टम प्रोसेस है ठीक है या वो एक विक्टम प्रोसेस है और वो वेटिंग स्टेट में मतलब वो ऐसा प्रोसेस है विक्टिम का मतलब वो प्रोसेस है जिसकी वजह से सिचुएशन uh, बन रही है डेडलॉक होने की तो हम उसको प्रिंट करेंगे उस प्रोसेस को हम प्रिंट करेंगे और हम उसको सिस्टम से बाहर निकाल देंगे उसके रिसोर्सेज को हम फ्री कर देंगे ठीक है तो ये हमारे पास में तीसरी कंडीशन हो गई जिसको कि हम अवॉइड कर दें और हम अपने आप को वायलेट कर दें और हम सिस्टम को डेडलॉक होने से प्रिवेंट कर लें जो चौथी कंडीशन है हमारे पास में डेडलॉक ऑक्रेंस की डेट इज द सर्कुलर वेट 
This condition can be violated by not allowing the process to weight of resources in a cyclic manner. कि हम सिस्टम में साइक्लिक मैनर में जो उसका सर्कुलर वेट जो है जो साइक्लिक मैनर में प्रोसेस का जो वेटिंग ग्राफ बन रहा है हम उस ग्राफ को ना बनने दें हम साइक्लिक मैनर में वेटिंग नहीं होने दें रिसोर्सेज की तो हम इस कंडीशन को वायलेट कर सकते हैं टू वायलेट दिस कंडीशन फॉलोइंग अप्रोच इज अलाउड ये जो अप्रोच है हम लगाते हैं क्या नेचुरल नंबर इज असाइन टू एवरी रिसोर्स हर रिसोर्स को एक नेचुरल नंबर असाइन कर दिया जाएगा इट प्रोसेस इज अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स आइडर इन द ओनली इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिसोर्स नंबर क्या वो जैसे मान लीजिए एक सिस्टम के पास में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं तो हर तरह के रिसोर्स को हमने एक नंबर लगा दिया ये रिसोर्स नंबर वन रिसोर्स नंबर टू रिसोर्स नंबर थ्री रिसोर्स नंबर फोर रिसोर्स नंबर फाइव ऐसे करके एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज को हमने एक से लेकर एन तक की हमने उनको नंबरिंग दे दी ठीक है और हमने रूल क्या बना दिया कि जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्सेज की डिमांड करेगा तो हमेशा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर के मतलब कि कोई भी जो प्रोसेस है वो पहले ये नहीं कह सकता कि साहब पहले मुझे रिसोर्स नंबर नाइन दे दो फिर मुझे रिसोर्स नंबर वन देना नो उसको ऐसे बस चलना है प्रोसेस को कि पहले उसको रिसोर्स नंबर वन मिलेगा उसकी रिक्वायरमेंट दो फिर उसके बाद में उसको टू मिलेगा फिर उसको थ्री मिलेगा फिर फोर मिलेगा फिर पांचवा मिलेगा फिर आठवां मिलेगा फिर पच्चीसवा मिलेगा ऐसे मिलेंगे मतलब उसको जंप कर करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिसोर्स मिलेंगे हायर ऑर्डर का एकदम उसको मिल जाए फिर कहो आप मेरे को पहला दे दो फिर कह दो आप मेरे को आठवां दे दो फिर मेरे को कह दो तीसरा दे दो ये कभी भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा ठीक है This approach is the most practical approach and implementable. ये भी practical approach है और इसको implement किया जाता है किया जा सकता है However, the approach may अप्रोच मे कॉज स्टारेशन बट विल नेवर लीड टू डेडलॉक इसकी वजह से क्या होता है स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है स्टारवेशन क्या है कि किसी प्रोसेस को बहुत लंबे समय तक जो उसका डिजायर्ड रिसोर्स है वो नहीं मिल पाए ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं स्टारवेशन बोलते हैं मान लीजिए कोई एक प्रोसेस आ गया ठीक है अब उस उस प्रोसेस को क्या है कि पहले रिसोर्स नंबर वन चाहिए फिर उसको रिसोर्स नंबर कहते हैं टू चाहिए फिर उसको रिसोर्स नंबर एट चाहिए फिर उसको उसको रिसोर्स नंबर ट्वेंटी फाइव चाहिए तो अब ट्वेंटी फाइव रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हुआ जा रहा है नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो वो वेट करता रहेगा तो वेट करते करते क्या होगा वो रेडी क्यू के अंदर नहीं आ पाएगा और वेटिंग रेट उसमें रहेगा और बहुत लंबे समय तक वेट होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि ये प्रोसेस स्टारवेशन की सिचुएशन में चला गया तो इस इसको अप्रोच को भी हम लगा कर क्या कर सकते हैं सर्कुलर वेट जो कंडीशन है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं हम उसको वायलेट कर सकते हैं तो इस तरीके से जो चार डिफरेंट कंडीशन हैं कंडीशन नेसेसरी कंडीशन हैं डॉट लॉक ऑक्रेंस होने की यदि हम उसको अवॉइड कर देंगे हम उसको वायलेट कर देंगे तो हम सिस्टम को डेडलॉक में जाने से प्रिवेंट कर लेंगे ठीक है ये इसके लिए नेसेसरी अब इसको करते कैसे हैं तो प्रिवेंशन के लिए जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं कैसे करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टू प्रिवेंट डेडलॉक बिफोर इट ऑकर्स ये हो इससे पहले हमारे को डेडलॉक से सिस्टम को प्रिवेंट करना होता है सो द सिस्टम चेक्स आइडर ट्रांजेक्शन बिफोर इट एग्जीक्यूटेड टू मेक श्योर इट डज नॉट लीड टू अ डेडलॉक तो कोई भी ट्रांजेक्शन को पहले चेक करते हैं कि भाई ये किसकी वजह से कोई डेडलॉक तो अकर नहीं हो जाएगा इफ देर इज सेवन इवन और स्लाइट चांस डेट ट्रांजेक्शन में लीड टू अ डेडलॉक इन फ्यूचर इट इज नेवर अलाउड टू एग्जीक्यूट यदि कोई ट्रांजेक्शन है कोई इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से कि फ्यूचर में डेडलॉक होने की संभावना बनती है तो उसको किसी भी स्थिति के अंदर अलाउ नहीं किया जाए कि वो सिस्टम में एग्जीक्यूट कर जाए तो इसमें इसको करने के लिए क्या करते हैं द डेडलॉक डेडलॉक स्कीम से उसमें क्या है टाइम स्टैम्पिंग की जाती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट डेडलॉक डज नॉट ऑकर फ्रॉम द गिवन उसमें अब टाइम स्टैम्पिंग क्या है बेसिकली सिस्टम क्लॉक होती है हर कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम क्लॉक होती है तो जब भी कोई प्रोसेस आता है सिस्टम के अंदर स्टार्ट होता है तो हर स्टेज पर उस सिस्टम में उसमें टाइमिंग की स्टैम्पिंग लगी जाती लगाई जाती है ठीक है तो जिसकी टाइम स्टैम्पिंग पहले होगी मतलब वो सिस्टम में पहले आ गया जिसकी टाइमिंग इस टाइम बाद में होगी उस सिस्टम के अंदर क्या होगा बाद में आया ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा जो प्रोसेस है वो तो सिस्टम का ओल्डर प्रोसेस है जो ओल्डर प्रोसेस होगा उसकी टाइम स्टैम्पिंग क्या होगी पहले की होगी छोटी होगी उसकी टाइम स्टैम्पिंग और जो बाद में आने वाला प्रोसेस होगा न्यूअर होगा बिल्कुल अर्ली जो होगा जो सिस्टम प्रोसेस होगा उसकी टाइम स्टैम्पिंग वो बाद की होगी मतलब उसकी टाइम स्टैम्पिंग बड़ी होगी मतलब टाइम छोटा तो वो ओल्डर प्रोसेस है यदि टाइम बड़ा है तो वो बड़ा प्रोसेस या नया प्रोसेस है इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे तो अब दो स्कीम यहां पर लगाई गई हैं पहले वेट एंड डाई स्कीम पहली स्कीम जो कहलाती है वो कहलाती है वेट एंड डाई स्कीम इन दिस वेट एंड डाई
टू सेनेरियो में होकर मतलब दो ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन टी वन और ट्रांजेक्शन टी टू तो ट्रांजेक्शन जो टी वन है वो तो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है किस लिए रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो की ट्रांजेक्शन टू ने होल्ड कर रखी है तो अब हम कैसे चेक करेंगे हम यहाँ लेंगे टाइम स्टैम्पिंग को यूज में लेंगे इफ टाइम स्टैम्पिंग ऑफ टी वन इज लेस देन टाइम स्टैम्पिंग ऑफ टू मतलब क्या हो गया कि छोटी कब होगी टाइम स्टैम्पिंग जबकि ये ओल्डर प्रोसेस है ये बड़ी कब होगी जबकि इसका ये नया प्रोसेस है तो इफ T1 वन इज ओल्डर देन टी टू इसका मतलब क्या है T1 वन के हम इन दिस्टम अर्लियर देन दी टू देन इट इज अलाउड टू वेट फॉर रिसोर्स विच इज विच विल बी फ्री देम वेन टी टू हैज कम्प्लीटेड इट्स एजुकेशन तो जो पहले आया वाला जो प्रोसेस है हम उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे आप वेट करो आप वेट करते रहो कब तक करते रहो जब तक कि टी टू ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कर ले और वो कहते हैं रिसोर्सेज को फ्री नहीं करते जब तक आप वेट करते रहो कहने का मतलब क्या होगा कि बाद में शुरू होने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको पहले कंप्लीट किया जाएगा जब वो पहले कंप्लीट होंगे तो वो जो बाद में जो उन्होंने रिसोर्सेज हेल्ड किए हैं उनको पहले रिलीज कर देंगे ताकि वो रिसोर्सेज प्रीवियस वाले प्रोसेसेस को मिलेंगे और वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे ठीक है दूसरा क्या है स्थिति कर सकती है टाइम स्टैम्पिंग ऑफ टी इज ग्रेटर देन टी कि यदि ओल्डर प्रोसेस है पहला जो प्रोसेस जो कि क्या कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है यदि वो नया प्रोसेस है और जिसने होल्ड कर जो यूज में ले रहा है वो पुराना प्रोसेस है इफ टी वन इज यंगर देन टी टू इफ टी वन इज यंगर देन टी टू इट मीन्स टी वन केम इन द सिस्टम आफ्टर टी टू टाइम स्टम्पिंग क्योंकि इसकी बात की है बड़ा है ये तो बात की है तो ये बाद में आया है सिस्टम के अंदर देन टी वन इज स्किल्ड देन टी वन इज स्किल्ड इट इज रिस्टार्ट लेटर विद द सेम टाइम स्टेपिंग तो हम क्या करेंगे टी वन जो प्रोसेस है हम इसको किल कर देंगे और हम क्या बाद में दोबारा से इसको सेम टाइमिंग स्टेपिंग से हम शुरू कर देंगे तो दिस इज वेट एंड डाई कंडीशन है पहले तो आप वेट करा दो यदि पहले वाला प्रोसेस जो है वो ओल्डर प्रोसेस है डिमांड करने वाला रिक्वेस्ट करने वाला प्रोसेस ओल्डर प्रोसेस है उसको वेट करने के लिए कहो और नया जो आने वाला प्रोसेस है वो पहले रिसोर्सेज को कंप्लीट करे उस प्रोसेस को कंप्लीट करे रिसोर्सेज को फ्री करे और बाद में इसको मिल जाए दैट इज वन थिंग सेकेंड थिंग यदि जो रिक्वेस्ट करने वाला प्रोसेस है वो नया प्रोसेस है और जिसने होल्ड कर रखा है वो पुराना प्रोसेस है तो रिक्वेस्ट करने वाले प्रोसेस को आप क्या कहो उसको प्रोसेस को किल कर दो और इसको प्रोसेस जो पुराना प्रोसेस है उसको पहले कंप्लीट होने दो और जब ये रिसोर्स रिलीज करे उसके बाद में आप नए प्रोसेस को उसको अलोकेट कर दो दिस इज वेट एंड आई स्कीम जिससे कि हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं एक दूसरी स्कीम और है जिसमें बाउंड एंड वेट स्कीम से इफ इन दिस बाउंड एंड वेट स्कीम इफ ट्रांजेक्शन टी वन रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाई ट्रांजेक्शन टी टू वन ऑफ द फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटी में होकर टी वन रिक्वेस्ट कर रहा है और किसने होल्ड कर रखा है ट्रांजेक्शन टी टू ने उस रिक्वेस्ट उसको होल्ड कर रखा है ट्रांजेक्शन टी टू तो क्या पॉसिबिलिटी है पहली इफ टाइम स्टैम्पिंग ऑफ टी वन इज लेस देन टाइम स्टैम्पिंग ऑफ टी टू मतलब टी वन प्रोसेस पुराना है ओल्ड प्रोसेस है और टी टू प्रोसेस नया प्रोसेस है ठीक है देन T1 came in the system earlier than T2, then it is allowed to roll back T2 or uh, wound T2. जो T2 process है, जो बाद वाला process, जो नया process है, उसको वापस से roll back किया जाए, ताकि उसने अभी तक जितनी progress कर ली है, वो progress वो वापस पीछे की तरफ ले जाए और अपने सारे जो resources हैं, उनको release करता चला जाए। एक तो तरीका ये हो गया। Then T1 take the resources and comply complete its execution. तो जो पहले जो older process है, उसको और resource मिल जाएंगे और वो complete हो जाएगा और execute हो जाएगा. T2 is later restarted with the same time stamp. और T2 को बाद में शुरू करके और same time stamping से शुरू करके हम उसको कहते हैं complete कर सकते हैं. कहने का मतलब क्या हो गया? कि यदि older process पहले bound फिर wait. तो bound कब करना है? Bound कब करना है कि यदि जो requesting process है, जो requesting process T1 है, यदि ये पुराना प्रोसेस है और जिस जिसको जो ट्रांजेक्शन जिसने हेल्ड कर रखे हैं वो नया प्रोसेस है ठीक है न्यू प्रोसेस है तो जो पुराना प्रोसेस है वो तो कंटिन्यू करे और जो नया प्रोसेस है वो वापस से रोल बैक कर जाए अपने सारे जो रिसोर्स है उनको रिलीज कर दे और रिलीज होने के बाद में वो कौन यूज में ले लेगा प्रोसेस टी वन यूज में ले लेगा रिक्वेस्ट करने वाला प्रोसेस यूज में ले लेगा और वो कंप्लीट हो जाएगा और जब वो प्रोसेस टी वन कम्प्लीट हो जाएगा ओल्डर प्रोसेस जब कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद में वो रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे तो टी को सेम टाइम स्टेपिंग शुरू करके उसको हम कम्प्लीट करा दें दूसरी एक और इसमें सीनेरियो है इफ टाइम स्टेपिंग ऑफ टी इज ग्रेटर देन टी मतलब T1 तो यंगर है और T2 ओल्डर प्रोसेस है देन T1 वन केम इन दिस्टम आफ्टर टी टू 
ठीक है टी का क्योंकि ये आ, बड़ा है मतलब ये बाद में आया है ये पहले आ गया था सिस्टम के अंदर देन इट इज अलाउड टू वेट फॉर द रिसोर्स विच विल बी फ्री वेन टी टू इज कम्प्लीटेड तो क्या होगा हम इसको वेट करने के लिए कहेंगे जब टी टू कम्प्लीट हो जाएगा आ, और अपने इसको एग्जीक्यूशन कम्प्लीट कर लेगा उसके बाद में हम इसको ये रिसोर्सेज अलोकेट करेंगे जब तक ये वेट करता रहेगा यंगर प्रोसेस तो वेट करता रहेगा और कुल मिला के ये है कि जो ओल्डर प्रोसेस है वो पहले अपना ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करे और उसके बाद में जो न्यू प्रोसेस है वो ट्रांजेक्शन को अपना कंप्लीट करे तो ये दो स्कीम्स हैं जिससे कि हम अप्लाई कर सकते हैं और डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिस्टम लेवल के ऊपर जाकर और ये जो दोनों स्कीम्स हैं इससे हम क्या है कि जो चारों जो नेसेसरी कंडीशन हैं हम उसको वायलेट कर देंगे और उसकी वजह से हमारा सिस्टम कभी भी डेडलॉक में नहीं आएगा थैंक यू